Gürcistan seçimini etdi. Hər ikisi qələbə arzuluyurdu. İqtidardan müxalifət də Gürcülərin yarısının arzusu isə Gürcü arzusu oldu. Yəni, hakim partiya qələbə qazandı, amma konstitusiyon çoxluğu əldə edə bilmədi. Yəni, məsələn, Prezident Salome Zurabişvili impeachment-ə göndərməyi bacarmayacaq. Bunun üçün ona hansısa müxalifət partiyası ilə ortaq razılığa gəlmək lazım olacaq. Seçkidə iştirak edən müxalifət partiyalarından bir çoxu isə seçkinin nəticələrini tanımır və etiraz edəcəklərini bildirir. Bir ilə yaxın idi ki, Gürcistanda xalq ikiyə bölünmüşdü. Xarici agentlər haqqında qanun qəbulu ilə Gürcülər küçələrə daxışmışdı. Bu qanun səbəbindən iqtidar Rusiya yönümlü olmaqda ittiham edilirdi. Başnazir Kobahisi isə hər fürsətdə Avropa İttifaqına üzv olmaq istədiklərini deyirdi. Seçkidən bir neçə gün əvvəldə müsahibəsində təkrarladı, biz xristiyanıq və yerimiz Avropadır. Amma Avropanın yeri Gürcistan olacaqmı? Aylarda Avropa İttifaqı Gürcistanı az qala linç edir. Gürcülər isə viza rejiminin ləğvi ilə hədə eləyir, amma Gürcülər Avropaya rahat səyahəti yox, Gürcistanda dinç yaşamağı seçdi. Qalib gəlmək üçün Gürcü arzusunun lideri Bizzina İvanişviyə əlindən gələni etdi. Seçkidən əvvəl qərbin keçmiş başnazir İraqli Qaribaşviliyə təklifinin üstünü də açdı. Sən demə, bir müddət əvvəl hansısa Avropalı lider Gürcistana Rusiya ilə müharibə təklif edib. Ümumiyyətlə, Rusiya ilə müharibə seçkilərdə hakim partiyanın əsas tezisi idi. Xalqı inandırdılar ki, müxalifət qalib gəlsə, Rusiya ilə müharibə başlayacaq. Beləliklə, Gürcülər Qərb-Rusiya siyasi savaşından Rusiyanı qalib çıxardı. Bu deməkdir ki, Gürcistan ikinci dəfə Ukraynanın aqibətini yaşamaq istəmir. Qərb indi Tbilisi ilə necə davranacaq? 230 mindən çox Azərbaycanlının yaşadığı Gürcistanda bundan sonra baş verəcəklərin proqnozu sujətimizdə. Rusiya yoxsa Avropa İttifaqı, Gürcülər seçimini birincinin xeyrini etdi. Parlament seçkilərində hakim Gürcü arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası 54 tam 123 faiz səslə qalib gəldi. Ölkəmizdə proseslər həmişə ki, qaydədə davam edəcək. Müxalifətin heç bir resursu qalmayıb. Yeri gəlmişkən, bu bizim hökumətimizin təşkil etdiyi üçüncü parlament seçkiləridir və ilk dəfə olaraq müxalifət liderləri MSK binasına hətta yaxınlaşmağı belə cəsarət etmədilər. Bunun sadə bir səbəbi var. Qələbəmiz kifayət qədər aşkardır. Onların elektron seçkilər, seçki qabağı mühitlə bağlı manipulyasiya cəhətləri uğursuzluğa məhkumdur. Müxalifət səs seçkinin nəticələrini tanımadığını dilə gətirir. Milli Birliyi Hərəkatı bu saxtalaşdırılmış seçkinin nəticələrini qəbul etmir. Biz 5%-li seçki bariyerini keçən digər müxtəlif partiyalarla da məsləhətləşmişik və ümid edirik, inanırıq ki, müxalifət saxtalaşdırılmış seçkinin nəticələrini qəbul etməməklə bağlı mövqedə birlik göstərəcək. Bu, yalnız hansısa partiyaya dəstəyin nəticələrini uğurlamaq cəhdi deyil. Bu, Gürcistanın Avropa gələcəyini uğurlamaq cəhdidir. Bu dəfəki seçkilərin ən maraqlı tərəflərindən biri bu oldu ki, sabiq prezident Mikhail Saakashvilinin Vahid Milli Hərəkət Partiyası ana müxalifət statusunu itirdi. Digər müxalifət partiyası ilə koalisiyada olsa da, yalnız üçüncü yerə qərarlaşdı. Seçkinin nəticələrini heç də hakim partiyanın müxalifət üzərində mütləq üstünlüyü kimi qiymətləndirmək olmaz. Gürcüstan Konstitusiyasına əsasən hakim partiya parlamentdə əsas söz sahibi olmaq üçün minimum 100 deputatla təmsil olunmalıdır. Mövcud nəticələrlə isə Gürcü arzusunun bu bariyeri keçəcəyi real görünmür. Hakim partiya 150 parlamenti deputat kürsüsünə malik olan Gürcüstan parlamentinin təxminən 90 deputatına malik olacaq. Bu çoxluğudur, amma bu mütləq çoxluq deyil. Bundan sonra əlbəttə ki, digər siyasi partiyalarında parlamentdə fəaliyyətindən bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Amma aydın olan bir məqam var. Siyasi partiyaların heç biri, müxalifət partiyalarının heç biri gücü əhalisi tərəfindən mütləq simpatiyaya malik deyil. Gürcistanda düşünürlər ki, müxalifətin seçkinin nəticələrini tanımaması müəyyən gərginlik yarada bilər. Bəlşəstu partiyi, qədər prəşli 5% barəyər, 
5% deyib var yeri keçən partiyaların əksəriyyəti seçkilərin nəticələrini qəbul edilməz adlandırır və saxtakarlıqdan danışır. Saxtakarlıq olduğunu isə nüfuzlu beynəlxalq güclər deməlidir. Düşünürəm ki, bununla bağlı mübahisələr yaranarsa, o zaman Gürcistanlı senarisi ələ məlum olmayan müəyyən ixtişaşlar gözləyir. Burada sözsüz ki, mitinglərdən, etiraz aksiyalarından danışmaq olar. Bu seçki ilə Gürcü xalqının yarısı həm də Avropaya inteqrasiyanı dəstəklənmədiyini bildirmiş oldu. Amma Avro inteqrasiyanı dəstəkləyənlərin də sayı az deyil. 50 faizə yaxın Gürcü düşünür ki, ölkə Avropa yolunu tutmalıdır. Bizim konstitusiyamızda da var Gürcistanın yolu Avropa yoludur. Biz Avropa ilə inteqrasiya, Avropa ilə əlaqələrin hər bir müsbət müstəvidə nə əldə olundur, hamısı Gürcə Atsu Partiyası dövründə oldu. Vizasız geliş-gəliş istər azad iqtisadi müqaviləsi, iqtisadi alış-veriş müqaviləsi istərsə, bir çox məsələlər hamısı Gürcə Atsu Partiyası dövründə olubdur və bizim açıq aşkar biz bəyan etmişik ki, biz sülhlə, şərəflə, ləyaqətlə Avropaya doğru. Bizim istiqamətimiz budur, bunu heç kim dəyişə bilməz. Avropa İttifaqı isə Gürcü arzusunun iqtidarda olduğu Gürcüstanı istəmir. Qərb mətbuatı Gürcüstandakı seçkiləri belə şərh edir. Gürcüstan qərbdən üz çevirib, geri qayıt məcəb. Hakim partiyanın əsas arzusu həm də Abxaziya və Cənubu Asetiya problemini həll etməkdir. Baş nazir Qabaxitsə seçkidən öncə böyük bir əminliklə Gürcü arzusu qalib olarsa 2030-cu ilə dək bu münaqişənin sürh yolu ilə həll olunacağını bildirmişdi. Seçki bitdi və xalq iqtidarı hakimiyyətdə saxladı. İndi Gürcüləri də elə Cənubi Qafqası da bu suallar maraqlandırır. Verilən vədlər necə yerinə yetiriləcək? Avropadan qopmaq istəməyən Gürcüstana Rusiya bu məsələdə dəstək göstərəcəkmi? Rusiyanın əsas meyalı ondan ibarət idi ki, Ukraynadan sonra ikinci cəhbə Gürcüstanda açılmasın və Gürcüstan hakimiyyəti özünü bir tərəf aparsın. Bunun əvəzində isə Sihinval regionun və Abxaziyanın müxtəlif şəhətlər altında Gürcüstana qaytarılmasından da və yaxud Gürcüstanla müəyyən yeni münasibətlərə malik olmasından da söhbət gedə bilər. Düzdür, nə Sihinval regionu, yəni nə Cənubi Asetiya, nə də ki Abxaziya Gürcüstana qayıtmaq istəmir onların siyasətçiləri bunu açıq-açıq. Gürcüstan Hakimiyyət Partiyası bundan sonra əgər bu regionlarla bağlı dəyişikliklər etmək istəyirsə, çox güman ki, konstitusiya islahatına gedəcək, çox güman ki, yeni bir referenduma gedəcək. Ukraynanın avrointeqrasiya cəhdlərinə Rusiyanın müharibə ilə cavab verməsindən sonra qərbə meyl edən istənilən Postsovet Respublikasının aqibəti sual altına düşür. Seçkidən sonra Avropaya inteqrasiya meyilləri yenidən güclənərsə, Gürcistan, Rusiya və Avropanın maraqlarının kəsişdiyi yeni poligona çevrilə bilərmi? Libanişvili hakimiyyəti isə düşünmürəm ki, qərblə, şimal arasında ciddi şəkildə mübarizənin gərginləşməsi üçün əlindən gələn edəcəkdir. Əksini Libanişvili hakimiyyəti vəziyyətin durulması üçün, vəziyyətin mübarimləşməsi üçün əlindən gələn edəcək və çalışacaq ki, xarici siyasətlə bağlı kəskin hərəkətlər etməsin. Gürcistanda bir müddət sonra prezident seçkilər də baş tutacaq. Mövcud müxalifət koalisiyası prezident postunu əldən verərsə, İvanişvili hakimiyyəti bir az da güclənəcək. Təbii ki, vəziyyət bunun tam əksi də ola bilər. Hər bir halda proseslərin hansı aspektə inkişaf edəcəyi zamandan və əlbəttə ki, Gürcü xalqının iradəsindən asdıdır.